good morning class 6th students in this class we are going to start our chapter number 1st which is related to our history portion and the chapter name is what where how and when and uh, before starting this chapter i would like to tell you that please take your book with you so that will be easier for you and me also आप सभी अपनी बुक साथ में लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक वॉट इज हिस्ट्री हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैं पास डील्स विद इवेंट्स एंड सॉरी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सोर्सेज विच आर सीन ऑब्जर्व एंड एनालाइज बाय द हिस्टोरियन हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री किसी भी इंसान की इंसान का पास्ट है और जो कि उससे वो डील कर चुका है सारे इवेंट्स हो चुके हैं पास्ट में जो भी होता है वो हिस्ट्री होता है आपकी सिक्स क्लास में योर हिस्ट्री हैज़ बिन सॉरी योर एस एस टी हैज़ बिन मेनली डिवाइडेड इन थ्री पास हिस्ट्री देन जोग्राफी एंड देन सिविक्स और ईच एंड एवरी पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है तो हम अभी हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है हिस्ट्री का मतलब पास्ट की स्टडी को करना जो आपके पास्ट में हो चुका है उसका स्टडी करना किसके अंदर आता है हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री जो है हिस्टोरिकल सोर्सेस पर डिपेंड करती है जो कि जो हिस्टोरियन है वो ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं अब किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा अलग होगा और हिस्टोरियन का अलग होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी है एक चीज़ पर ना एग्जाम्पल लेते हैं कॉइन मिलता है हमको तो कॉइन हम लोग हम लोगों के लिए उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो पुराने ज़माने का कॉइन है बट अगर हिस्टोरियन उसे देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे एनालाइज करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि हो सकता है वो मुगल पीरियड का कॉइन हो दिल्ली सल्तनत के पीरियड का कॉइन हो तो यहाँ पर बात की जा रही है हिस्ट्री किसी की भी पास का स्टडी करना होता है ना वाई डू वी नीड वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री पढ़ते क्यों हम क्या इम्पोर्टेंस है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अ प्रेजेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी हैव टू नो अबाउट अ पास हिस्ट्री क्या हम आज जो भी हैं वो हमारी पास्ट की वजह से ही हैं हम आज सेवन्थ सॉरी हम सिक्स क्लास में इसका मतलब हम फिफ्थ क्लास क्रॉस करके आए हम अगर अभी चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे होते तो हम उसे को रिलेट कर सकते थे चैप्टर नंबर फर्स्ट से तो क्या है चैप्टर नंबर टू का पास है चैप्टर नंबर वन तो बेस है वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू से सो so, हिस्ट्री इसलिए हेल्पफुल होती है ताकि हम आज के प्रेजेंट को समझ सकें हम चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर नंबर वन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों हमने चैप्टर नंबर वन पढ़ा बिकॉज इट वाज को रिलेटेड वी कैन अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर टू वेरी वेल प्रेजेंट में चैप्टर नंबर टू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी थी चैप्टर नंबर वन हम लोगों ने पढ़ा था तो दुनिया को समझने के लिए वर्ल्ड अराउंड अस हमें हमारा पास्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नो द टाइम फ्रेम और इन हिस्ट्री सो इट हैज़ बिन मेनली डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री सेकेंड इज़ प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज़ हिस्ट्री टाइम फ्रेम हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अटेंशन टू वर्ड्स पेज नंबर एट टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री पैराग्राफ प्री हिस्ट्री सो इट इज़ द टाइम वेन राइटिंग हैड नॉट बिन इन्वेंटेड एंड देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड इस टाइम तक जो लिखने की जो कला है वो इन्वेंट नहीं हुई थी मतलब इंसान को लिखना ही नहीं आता था तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो है ही नहीं मतलब अगर हम बोले रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें मिलते ही नहीं है प्री हिस्ट्री पीरियड के और नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी खोजा है ना उन पर ही डिपेंड करते हैं हमारी नॉलेज दे डग डीप इन टू द अर्थ एंड डिस्कवर्ड फिजिकल रिमेंस लाइक पॉट्स एंड पैंस ज्वेलरी टूल्स बोन्स कॉइंस एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ दीज दे लर्न अबाउट द पास नाउ हेव वी कैन सी एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई चल रही है एंड खुदाई के बाद हमें पता चल रहा है पूरी एक लैंड सफेस एरिया है बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इसी को इन लोगों ने खोदा और देखिए कितनी सीढ़ी हम यहाँ पर जगह मिल रही है उनको हो सकता है यहाँ रूम्स हों तो जो भी चीज़ें हैं प्री हिस्ट्री की वो हमें खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिलती है ना अर्थ के अंदर से 
फिजिकल रिमेंस लाइक पॉट पैंस ज्वेलरी मिलती है टूल्स मिलते हैं तो हम उन्हीं की स्टडी जो आर्कियोलॉजी से उन्हीं की स्टडी करते हैं जिससे हमें प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड का पता चलता है वरना हमें लिखित सामग्री यानी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें प्रोवाइडेड या फिर हमें आ, मिले नहीं हैं क्योंकि है ही नहीं रिटर्न लिख जो राइटिंग थी इस टाइम पर इन्वेंट ही नहीं हुई थी नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू प्रोटो हिस्ट्री दिस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री दोनों पीरियड के बीच का पीरियड है मीन्स प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के मिड पार्ट का पीरियड है फॉर विच वी हैव अ फ्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड वी हैव रिकॉर्ड्स रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं थे प्री प्रोटो हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं अर्ड नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर फोर्थ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं ये देखिए हम लोग ये देख सकते हैं सो so, इस पीरियड में प्रोटो हिस्ट्री में हम सॉरी प्री हिस्ट्री में हमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिले खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिलती हैं लाइक पॉट्स एंड पैंस वी हैव टू डिपेंड एंड अपॉन देन बट अगर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ हिस्ट्री दिस रेफर्स टू द टाइम पीरियड आफ्टर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड वेन द ट्रेस द हिस्ट्री सॉरी वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी इवेंट फ्राम द रिटर्न रिकॉर्ड्स इस टाइम पर ये जो टाइम पीरियड है वो कब इन्वेंट हुआ रिटर्न रिकॉर्ड मतलब राइटिंग जब इन्वेंट हो चुकी थी तब और हमें बहुत सारे इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स में जो हिस्ट्री है वो मिलती रहती है ओल्डी राइटिंग वर ऑन स्टोन रॉक पिलर्स बाग पोच ट्रीज एंड क्ले टैबलेट्स हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं अब हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं कोई पत्थर पे लिखे हुए मिल सकते हैं जो पत्ते होते हैं बाक ऑफ पोच ट्रीज उन पे लिखे होते हैं पुराने ज़माने में जो ग्रंथ होते थे वो पेपर पे थोड़ी लिखे जाते थे वो ट्रीज के बोच पे लिखे बोच ऑफ ट्रीज पे लिखे जाते थे क्लियर टैबलेट्स तो हमें ये मिलते तो रिकॉर्ड्स पर हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है ये कौन पढ़ सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ सकते हैं मैनी ऑफ देम हैव बिन डिस्ट्रॉयड येट वी हैव एन ऑफ रिकॉर्ड्स टू राइट द हिस्ट्री बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अलग अलग रूलर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं बट फिर भी बहुत सारे बचे हैं जिन्हें हम रीड करके आप सभी को हिस्ट्री की नॉलेज देते हैं नाव वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेट्स इन हिस्ट्री तो हम लोग बहुत बार बी सी एंड ए डी का यूज़ करते हैं ना बी सी ए डी होता क्या है सो टू टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है डेट्स इन हिस्ट्री को फर्स्ट इज बी सी एंड द सेकेंड वन इज ए डी द ईयर्स आर जनरेटेड काउंटेंट फ्राम द डेट्स गिवन बाय द गिवन द डेट द ईयर्स आर जनरेटेड सॉरी फॉर द इंट्रप्शन द ईयर्स आर जनरेटेड काउंटेड फ्राम द डेट गिवन टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे जीजस क्राइस्ट उनके बर्थ के आधार पर बेस पर हम लोग ये डिवाइड करते हैं जीजस क्राइस्ट का बर्थ जब होता है उससे पहले की पीरियड को हम बोलते हैं बी सी दैट इज मीन दैट द फुल फॉर्म ऑफ बी सी इज बिफोर क्राइस्ट जीजस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो पीरियड है उसे हम बोलते हैं ए डी मीन्स एनोडोमिनी द फुल फॉर्म ऑफ बी सी इज बिफोर क्राइस्ट द मीनिंग ऑफ दिस पीरियड इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ये जो पीरियड है ये क्या हो गया बी सी हो गया एंड दिस पीरियड मीन्स इन द ईयर ऑफ इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड सो लॉर्ड के बाद मीन्स भगवान के बाद वाला जो पीरियड है वो ए डी एंड बिफोर वाला जो पीरियड है वो ए सी सॉरी बी सी सो ये हम लोगों ने डिवाइड कर लिया इन पार्ट्स को आजकल सी ई का भी फुल फॉर्म सॉरी सी ई भी यूज़ होती है सी ई को हम ए डी के ए डी के बदले यूज़ करते हैं वी यूज सी ई इंस्टेड ऑफ ए डी सो सी ई को Uh, हम बोलते हैं कॉमन एरा सी की फुल फॉर्म है कॉमन एरा बी सी ई भी यूज होती है जो कि आपकी बुक में मैंशन है पेज नंबर नाइन में फर्स्ट पैराग्राफ बी सी ई इज ऑल्सो यूज सॉरी बी सी ई इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ बी सी बी सी ई की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा तो यहाँ पर हम आजकल सी ई यूज करते हैं एंड हेयर वी आर यूजिंग बी सी ई बी सी मीन्स बिफोर क्राइस्ट ए डी मीन्स एनोडोमिनी and BCE means before common era and CE means common era मीन्स कॉमन एरा जो जीजस क्राइस है उनके बोध के पहले का पीरियड बी सी एंड जीजस क्राइस के बोध के बाद ए डी और अभी क्या चल रहा है ए डी ही चल रहा है तो ए डी की फॉर्म है एनो डोमिनी नाउ दैट्स इट फॉर नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफी इन हिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू
and one announcement also i am providing you the tick the correct answers of this chapter is in this uh, video so um, you have to do these question and answers in your copy in your book sorry thank you so here are the question number a and b which you have to do in your copy so i'm zooming out for your convenience question number one answer is c sangam literature abhi hum in चीज़ों को पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग फोर्टीन क्वेश्चन नंबर टू आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इज बी फोर आंसर इज बी फाइव आंसर इज सी मैच द फॉलोइंग सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इन योर बुक एंड सेंड इट टू मी थैंक यू